ikan hiu dan ikan lumba-lumba. Ikan hiu dan ikan lumba-lumba adalah dua sahabat yang memiliki watak yang berbeda. Ikan hiu dikenal mempunyai sifat serakah, ganas, dan kejam. Sedangkan ikan lumba-lumba penyabar dan bijak. Walaupun demikian, mereka selalu bersama bila mencari makan. Ketika mencari makan, perbedaan sifat ini juga terlihat jelas. Ikan lumba-lumba senang memangsa ikan-ikan kecil dan secukupnya. Sedangkan ikan hiu senang memangsa ikan-ikan besar hingga berlebihan. Ikan hiu sering menangkap terlalu banyak ikan hingga bersisa dan tidak mampu lagi dimakannya. Suatu hari, mereka mencari makan bersama. Tiba-tiba sebuah perahu nelayan tepat berada di atas mereka. Dari atas perahu nampak dua orang nelayan yang hendak menjaring ikan. Tidak lama kemudian, kedua nelayan menebarkan jaring-jaring perangkap. Ikan hiu yang lebih awal sempat melihat jaring-jaring tersebut tepat pada waktunya. Ia dapat langsung sigap menghindari jaring-jaring nelayan. Namun, tidak demikian dengan ikan lumba-lumba. Ia berteriak minta tolong kepada ikan hiu. Namun sia-sia karena ikan hiu tidak berhasil membebaskannya. Ikan lumba-lumba bersama ikan-ikan kecil lainnya pun terjaring dan diangkut ke atas perahu. Menyadari nasibnya yang akan dijual di pasar, ikan lumba-lumba menangis. Salah seorang nelayan yang melihat ikan lumba-lumba menangis merasa tidak tega. Ia pun akhirnya sepakat dengan nelayan yang lain untuk mengembalikan ikan lumba-lumba ke laut. Terima kasih nelayan, aku berjanji akan menolong semua manusia yang kesusahan di laut untuk membalas tindakanmu. Ujar ikan lumba-lumba dengan gembira. Ia pun melompat-lompat di depan perahu nelayan dan bersiul gembira. Nelayan-nelayan itu pun pulang dengan perasaan senang. Adapun ikan hiu masih terus memiliki rasa dendam kepada manusia. Manusia dianggapnya telah mengancam nyawanya dan merebut jatah makanannya. Berbeda dari sikap ikan lumba-lumba, ikan hiu justru bertekad akan memangsa manusia-manusia yang sedang kesulitan di laut. Nah sekarang Kak Eka mau kasih pertanyaan dari cerita yang telah disampaikan tadi. Pertanyaan pertama, dari cerita tersebut dapat kita ketahui bahwa lumba-lumba menangis karena ia? Pertanyaan kedua, amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah? Dan pertanyaan ketiga, konflik yang terjadi dalam cerita tersebut adalah? Oke, kalau kamu menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa jawab ketiga pertanyaannya. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, bisa cek latihan soal bahasa Indonesia, topik fabel, atau legenda. Tentunya di kejarcita.id. Selamat mencoba teman kece! Kejar kita, kejar ilmu, raih cita.